அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் சதீஷ்குமார் இந்த கிளாஸில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசனான நம்பர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னும் இத்தனை நாளாக ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் சொல்லிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் லெசன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டேர்ம் வைஸாக இருந்தது இயர் வைஸ் பேட்டர்னாக மாற்றிட்டாங்க இப்போ இயர் வைஸ் பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஏழே ஏழு லெசன் தான் உங்களுக்கு இருக்குது சரிங்களா ஸோ டேர்ம் வைஸ் பேட்டர்னில் நாம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஃபஸ்ட் லெசனில் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்னு இருந்தது அந்த ரேஷ்னல் நம்பர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் டெஃபனேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆன் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் த பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே தனித்தனியாக பார்த்துருப்போம் அதுக்கான ரிலேட்டட் சம்ஸும் பார்த்துருப்போம் அதே தான் இந்த ஃபுல் இயர் புக்லையும் இருக்குது என்னென்னா ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸசைஸில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எல்லா டாப்பிக்குமே அந்த ஒரு லெசனை வந்து அதில் மூணு எக்ஸசைஸாக இருந்தது இதில் ரெண்டு எக்ஸசைஸாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அதுக்கான பிளேலிஸ்ட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அந்த பிளேலிஸ்ட் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதில் எல்லா வீடியோஸுமே இருக்கும் மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு வீடியோஸ் இருக்கும் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸுக்கு மட்டுமே எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஸ்கொயர் நம்பர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் டு ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஸ்கொயர் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்று விஷயம் இல்லை ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் ஸ்கொயர் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஓகே ஸோ ஸ்கொயர் நம்பர் இப்போ ஒரு ஸ்கொயருடைய லென்த் இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க இந்த லென்த் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த சைடு என்ன தான் இருக்கும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே ஹவு யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஏரியா எப்படி கண்டு முடியும் அப்படின்னா சைடு இன்ட்டு சைட் தட் மீன்ஸ் 3 இன்ட்டு த்ரீ நயன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது சதுரத்தின் பரப்பளவு பக்கம் பெருக்கள் பக்கம் மூணு பெருக்கள் மூணு 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 ஒம்பது ஒம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது சதுர சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதை தான் ஸ்கொயர் நம்பர்னு சொல்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நம்பர் வந்து ஒரு ஸ்கொயருடைய ஒரு சைடுடைய லென்த்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்கொயர் வேல்யூ ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன வரும்னா ரெண்டு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்லாம் ஸோ அதுதான் ஸ்கொயர் நம்பர் ஸோ ஸ்கொயர் அப்படின்னா லென்த் இன்டு பிரத் சைடு இன்டு சைடு அதுதான் அப்போ அந்த நம்பரை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதுமானது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த ஸ்கொயரோட யூனிட் வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இதோட யூனிட் வந்து ஒன் யூனிட் இருக்கிறத வச்சுக்கோமே இப்போ எல்லா பக்கமே ஒன் தான் இருக்கும் வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் சைடு இன்டு சைடு ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் யூனிட் ஸ்கொயர் யூனிட் கொடுத்தாங்கன்னா யூனிட் ஸோ தட் சார் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதே டூ ஸ்கொயர்னா டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ டூ சார் ஃபோர் நம்பர்ஸில் எழுதும்போது என் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னா என் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் பவர் டூ என்னங்கிறது பேஸ் மேலே இருக்கக்கூடியது பவர் பவர் வந்து டூன்னு வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் எதை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இந்த பேஸ் டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதுதான் சைட் இன்ட்டு சைடுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன எழுதுவோம் என் இன்ட்டு என் தட் மீன்ஸ் வந்துச்சுங்களா சைட் இன்ட்டு சைட் ரெண்டுமே ஒரே நம்பர் தான் அப்போ த்ரீ 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 சார் நைன் அப்போ என்ன எழுதலனா த்ரீ ஸ்கொயர் ரீட் பண்ணும்போது எப்படி ரீட் பண்ணும் பாருங்க த்ரீ ஸ்கொயர் ஆர் த்ரீ டு தி பவர் டூ இப்படி சொல்லலாம் த்ரீ டு த பவர் டூ ஆர் த்ரீ பவர் டூ ஆர் த்ரீ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணலாம் எழுதும் போது த்ரீ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி எழுதிக்கீங்க இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா இந்த பவர்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அத்தனை டைம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் யூ மட் யூ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை த பேஸ் பேஸ் வந்து அத்தனை டைம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அர்த்தம் ஸோ தட்ஸ் ஆர் பேஸ் என்ன இருக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ 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 சார் நைன் இதே மாதிரி ஃபோர் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இதே ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஸ்கொயர் நம்பர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒன் ஒன் இஸ் ஒன் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சி
அப்போ பவரில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டைம் பேஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் என் ஸ்கொயர்னா என் இன்ட்டு என் இதே என் பவர் த்ரீ இருந்ததுன்னா என் இன்ட்டு என் இன்ட்டு என் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா க்யூப் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவுமே நம்ம இது பார்ப்போம் ஸ்கொயர் நம்பர் ஸ்கொயர் ரூட் முடிச்சுட்டு நம்ம க்யூப் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போதைக்கு ஸ்கொயர் நம்பருக்கான பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் இது தான் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கேளுங்க ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஸ்கொயர் நம்பர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸ்கொயர் நம்பர் அப் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கேளுங்க நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறது மினிமம் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கிளியராகவே பார்ப்போம் தே